আসসালামু আলাইকুম স্টুডেন্টস স্টুডিওর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে হাজির হয়েছি এইচএসসি বোর্ড কোশ্চেন দুই হাজার তেইশ ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্ব বা রাইট ফর্ম অফ ভার্ব নিয়ে কথা বলার জন্য আশা করি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখলে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারবে এরপরেও যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় কমেন্ট করো ইনশাল্লাহ জবাব দেব প্রথমে রয়েছে রাশাই বোর্ড ইফ অল দ্য চিলড্রেন গো টু স্কুল দ্য কান্ট্রি গেট রিড অব দ্য কার্স অব ইলিটারেসি এখানে কন্ডিশনাল নিয়ম প্রযোজ্য হয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে ইফ দ্বারা যুক্ত দুটি ক্লজ এর প্রথমটি যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স হয় তাহলে পরেরটি হবে ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স সো এখানে ইফ অল দ্য চিলড্রেন এখানে আমরা ব্যবহার করবো প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স যার কারণে এখানে গো গোই হবে ইফ অল দ্য চিলড্রেন গো টু স্কুল যদি সব বা প্রত্যেক শিশুই স্কুলে যায় দ্য কান্ট্রি এবার ফিউচার করব দ্য কান্ট্রি উইল গেট রেড অব দ্য কার্স অব ইলিটারেসি দেশ নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত হবে টু বুস্ট অফ এজুকেশন দ্য গভর্নমেন্ট শিক্ষাকে সরিয়ে দিতে দ্য গভর্নমেন্ট সরকারের তাহলে সরকারের উচিত বা সরকারকে করতেই হবে ব্যয় স্পেন্ড মানে ব্যয় মোর মানি সো এখানে আমরা উচিত অর্থে আমরা এখানে সুর ব্যবহার করতে পারি বা বাধ্যবাধকতা অর্থে মাস্ট ব্যবহার করতে পারি এবং এই সুর এবং মাস্ট দুটি মডেল অক্সিলিয়ারি ভার্ব যার কারণে এরপরে স্পেন্ড স্পেন্ডই থাকবে কিন্তু সুরটা ব্যবহার করতে হবে বা মাস্টই ব্যবহার করতে হবে তো এখানে হলো শিক্ষাকে সরিয়ে দিতে গভর্নমেন্টের বা সরকারের অবশ্যই মোর মানি আরও টাকা ব্যয় করতে হবে সাবসিডিস মানে হলো ভর্তুকি তো এখানে ভর্তুকিও দিতে হবে সাবসিডিস ভর্তুকি তো নিজে নিজেকে দিতে পারে না যার কারণে এখানে আমরা প্যাসিভ ভয়েসই করব সাবসিডিস এখানে মাস্ট দেওয়াই আছে যার কারণে আমরা এখানে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি যেখানে প্যাসিভ ভয়েস হবে সাবসিডিস মাস্ট বি গিভেন ইন দ্য এজুকেশনাল সেক্টর শিক্ষা ক্ষেত্রে অবশ্যই ভর্তুকি দিতে হবে টিচার্স যেহেতু থার্ড পার্সন প্লোরাল নাম্বার যার কারণে এখানে নিড নিডই থাকবে শিক্ষকদের দরকার কি দরকার টু ট্রেন এখানে টু ট্রেন যদি আমরা রাখি তাহলে কিন্তু শিক্ষকরাই ট্রেন দিবে এমন ভাব প্রকাশিত হবে কিন্তু শিক্ষকদেরকে ট্রেন দেওয়া হবে যার কারণে এখানে আমরা প্যাসিভ ভয়েজ করবো টু বি ট্রেন্ড ফর গুড টিচিং ভালো শিক্ষা প্রদানের জন্য বা ভালো শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান প্রয়োজন দ্য পোর স্টুডেন্টস ক্যান দরিদ্র বা গরিব শিক্ষার্থীদের ক্যান এখানেও একটু ভালো করে খেয়াল করলে বোঝা যাবে যে ক্যান এবং মূল ভাবটি আছে ব্রিং আন্ডার ফুড ফর এডুকেশন গরিব শিক্ষার্থীদেরকেও ফুড ফর এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে যার কারণে এখানে প্যাসিভ ভয়েস করতে হবে তারা তো নিজে যেতে পারবে না এর আন্ডারে কেউ না কেউ নিবে সরকার হোক আর যারাই হোক এটা তাদেরকে নিয়ে যাবে যার কারণে এখানে এখানে আমরা প্যাসিভ ভয়েস করব দ্য পোর স্টুডেন্টস ক্যান বি ব্রট আন্ডার ফুড ফর এডুকেশন প্রোগ্রাম এরপরে উই টেক আছে উই টেক কেয়ার এখানে আমরা বলবো উই শুড টেক কেয়ার আমাদের সচেতন থাকতে হবে আমাদের সচেতন থাকা উচিত দ্যাট নো ইনস্টিটিউশন কোন প্রতিষ্ঠানই প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স এ যদি আমরা করি নো ইনস্টিটিউশন ক্লোজেস ডাউন যেন বন্ধ না হয়ে যায় ডিউ টু পলিটিক্যাল ক্লাসেস অর্থাৎ রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে যেন কোনো প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে না যায় অল কনসার্নড এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই অল কনসার্নড কনসাস অ্যাবাউট ইট তাহলে এখানে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই সবারই উচিত অথবা সবাইকে অবশ্যই হতে হবে সচেতন এটার ব্যাপারে তাহলে আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি শুড বি অথবা মাস্ট বি কনসাস অ্যাবাউট ইট ইফ উই ক্যান নট এখানে কি পাসে এটাও কন্ডিশনাল নিয়ম অনুযায়ী হবে ইফ উই ক্যান নট কিপ পাচ উইথ দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড আমরা যদি বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে না চলতে পারি তাহলে ক্যান আছে যেহেতু এখানে ক্যান একটা মডেল অক্সিলিয়ারি ভার্ব তাহলে কিপ কিপই থাকবে আমরা যদি এই বর্তমান পৃথিবীর সাথে বা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে না চলতে পারি তাহলে পরের ক্লসটি হবে ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্টেন্স উই উইল ল্যাক বিহাইন্ড আমরা পিছনে পড়ে যাব ফর দিস এই জন্য উই হ্যাভ টু এনশিওর আমাদেরকে এই যে ট্যুর পরে ভার্বের বেস ফর্ম হয় এনশিওর এনশিওরই থাকবে ফর দিস উই হ্যাভ টু এনশিওর আমাদের নিশ্চিত করতে হবে এজুকেশন ফর অল সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে অ্যান্ড সেট আ ব্রাইট প্রসপেক্ট এবং আমাদেরকে একটি আশা উজ্জ্বল আশা নির্ধারণ করে নিতে হবে ফর ইমপ্লিমেন্ট এই যে ফরের পর ভার্বের আইএনজি যুক্ত হবে যার কারণে আমরা এখানে বলবো ফর ইমপ্লিমেন্টিং অল নেসেসারি স্টেপস এর পরে রয়েছে যশোর বোর্ড ঢাকা দ্য ওয়ার্ল্ডস ডেন্সেস্ট অ্যান্ড ফার্স্টেস্ট 
গ্রোয়িং সিটি ঢাকা যেটা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে ঘনবসতি এবং সবচাইতে দ্রুত বর্ধমান একটি শহর তাহলে এরপর আমরা দেখব ফেজেস প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টেন্সে করবো এই জন্য এখানে আমরা ফেজের সাথে এজ বা ইয়েস ফর্ম করব যার কারণে এখানে আমরা ফেজেস সম্মুখীন হয়েছে আনবিয়ারিবল ট্রাফিক জ্যাম দুঃসহনীয় ট্রাফিক জ্যামের মুখোমুখি হয়েছে দেয়ার আমরা জানি দেয়ারের পরে যে বি ভার বা যে কোনো আমরা ভার নেব তার নির্ধারণ করে দিবে পরবর্তী অংশ অর্থাৎ এখানে ম্যানের রিজনস আছে যেহেতু প্লুরাল আছে সো এখানে আমরা ব্যবহার করব বির পরিবর্তে বা বির স্থলে আর তো দেয়ার আর ম্যানি রিজনস ফর দিস এটার জন্য অনেকগুলো কারণ রয়েছে দ্য এভার ইনক্রিজিং নাম্বার অফ ভেহিকলস অ্যান্ড পপুলেশন এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য এভার ইনক্রিজিং নাম্বার অফ ভেহিকলস এবং ভেহিকলস অর্থাৎ যানবাহন এবং পপুলেশন জনসংখ্যা যে বৃদ্ধির সংখ্যা যে বৃদ্ধির হতেই আছে চিরন্তন বৃদ্ধি যেটা বলা যায় দ্য এভার ইনক্রিজিং নাম্বার এই জন্য এখানে বিভার লাগবে যার কারণে আমরা এখানে ব্যবহার করব ইজ দ্য মেইন ডিজনস অর্থাৎ এই যে ভেহিকলস অর্থাৎ যানবাহন এবং জনসংখ্যার যে বৃদ্ধি এটাই মূলত এর প্রধান কারণ ডিউরিং এ ট্রাফিক জ্যাম ট্রাফিক জ্যামের সময় পিপুল পিপুল যেহেতু থার্ড পার্সন ফ্লোর নাম্বার তাহলে এখানে হ্যাজের পরিবর্তে এখানে আমরা ব্যবহার করব হ্যাভ অর্থাৎ হ্যাভ টু হ্যাভ টু সাফার মাছ অর্থাৎ ট্রাফিক জ্যামের সময় লোকজনের প্রচন্ড ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয় দে হ্যাভ টু এখানে টু আছে সো টুর পরে ভার্বের বেজ ফর্ম হয় দে হ্যাভ টু মুভ মুভি হবে ইঞ্চ বাই ইঞ্চ তাদেরকে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে অগ্রসর হতে হয় বা ইঞ্চি কয়েক ইঞ্চি করে অগ্রসর হতে হয় ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে দে হ্যাভ টু ওয়েট অন রোডস আওয়ার্স আফটার আওয়ার্স তাদেরকে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় যেহেতু এটা পরবর্তী একটি ভার ফেজ তাহলে এখানে আমরা এই ফেজের সাথে আইএনজি ফর্ম করে দেবো যার কারণে এখানে হবে ফেজিং আনবিয়ারিবল সাফারিং দুঃসহনীয় কষ্ট ভোগান্তি সম্মুখীন হয়ে অ্যাগেন দ্য রোডস অফ ঢাকা সিটি ঢাকা শহরের যে রোড রাস্তা এটা প্লোরাল যার কারণে হবে এবং এখানে বলা হয়েছে যে বি নট অর্থাৎ নেগেটিভ করতে হবে তাহলে এখানে আমরা লিখবো দ্য রোডস অফ ঢাকা সিটি আর নট স্পেসিয়াস ঢাকা শহরের যে রাস্তাগুলো আছে এগুলো প্রশস্ত নয় এই জন্য এখানে আমরা ব্যবহার করবো আর নট স্পেসিয়াস ওয়ানলি সেভেন পার্সেন্ট অফ ঢাকা সিটি ঢাকা শহরের মাত্র সাত ভাগ সাত পার্সেন্ট যেহেতু সেভেন পার্সেন্ট এই অংশটুকু সাবজেক্ট আর এই অংশটুকু থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার হিসেবে বিবেচিত হবে এই জন্য এখানে ব্যবহার হবে ইস তো দেওয়াই আছে কিন্তু এটা আমরা জানি যে এখানে প্যাসিভ ভয়েজ হবে যার কারণে এখানে করব ইস কভার্ড বাই রোডস ঢাকা শহরের মাত্র সাত ভাগ জায়গা রাস্তা দখল করে আছে কম্পেয়ার্ড উইথ অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি যেটা তুলনা করলে পঁচিশ পার্সেন্ট হবে কোথার প্যারিস এবং ভিয়েনার ইফ অ্যানিবডি ফলস ইন ট্রাফিক জ্যাম যদি কেউ ট্রাফিক জ্যামে পতিত হয় বা ট্রাফিক জ্যামে আক্রান্ত হয়ে যায় কেউ যদি ট্রাফিক জ্যামে পড়ে যায় হি ডাজেন্ট নো হবে এখানে যেহেতু নেগেটিভ পড়তে বলছে সে জানে না যদি কেউ ট্রাফিক জ্যামে পড়ে যায় সে জানে না ওয়েন হি উইল রিস হোম কখন সে বাড়ি পৌঁছবে সামটাইমস আর ডিস্টেন্স অফ ওয়ান কিলোমিটার আর ডিস্টেন্স হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট কোনো কোনো সময় এক কিলোমিটারের দূরত্ব এক কিলোমিটার আর ডিস্টেন্স হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এই জন্য এখানে টেক হবে টেক্স অ্যান আওয়ার এক কিলোমিটারের দূরত্ব এক ঘন্টা নিয়ে নেয় টু ক্রস পার হতে অফিস অ্যান্ড স্কুল গয়ার্স অফিস এবং স্কুলগামীরা ফাইন্ড ইট ভ্যারি ডিফিকাল্ট তারা চরম কষ্টের মধ্যে পড়ে যায় এখানে রিস আছে এখানে ইনফিনিটি টু ব্যবহার করতে হবে টু রিস যেহেতু এখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ইংলিশ হচ্ছে টু রিস উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হচ্ছে যার কারণে এখানে আমরা ব্যবহার করব টু রিস দেয়ার ডেস্টিনেশন ইন টাইম সময় মতো তাদের লক্ষ্য পৌঁছতে তারা খুব হিমশিম খেয়ে যায় আবার গভর্নমেন্ট আমাদের সরকার ট্রাই তাহলে যেহেতু তারা চেষ্টা করছে তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে করব ইস ট্রাইং চেষ্টা করছে হর্ট অ্যান্ড সোল আন্তরিকভাবে টু সলভ দিস প্রবলেম এই সমস্যা সমাধান করতে ফ্লাই ওভার্স ফ্লাই ওভার্স যেহেতু এখানে আছে এখানে ফ্লাই ওভার নিজে নিজেদেরকে বিল্ড করতে পারে না যার কারণে এখানে আমরা প্যাসিভ ভয়েস করবো ফ্লাই ওভার্স আর বিং বিল্ড ফ্লাই ওভারগুলো তৈরি হচ্ছে ইন ডিফারেন্ট প্লেসেস বিভিন্ন জায়গায় ইন অর্ডার টু কন্ট্রোল ট্রাফিক জ্যাম ট্রাফিক জ্যাম নিয়ন্ত্রণের জন্য বিসাইডস তাছাড়াও ট্রাফিক পুলিশ অ্যান্ড সার্জেন্টস ট্রাফিক পুলিশ এবং সার্জেন্টরা আর সিন এখানে প্যাসিভ করবো আর সিন দেখা যায় ফাইলিং কেজেস এগেনস্ট ভেহিকলস ব্রেকিং রোড ট্রান্সপোর্ট রুলস 
যারা রাস্তার এবং ট্রান্সপোর্টের যে নিয়মকানুনগুলো আছে ট্রাফিক রুলসগুলো আছে এগুলো যারা ব্রেক করে বা অমান্য করে তাদের বিরুদ্ধে তারা কেস বা মামলা করে দেয় বা শাস্তির ব্যবস্থা করে বাট স্টিল ইট ইস বিকামিং ইম্পসিবল টু কন্ট্রোল ট্রাফিক জ্যাম কিন্তু এখনো এটা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে এরপরে রয়েছে সিলেট বোর্ড ইট ইস ন্যাচারাল দ্যাট আ ম্যান ক্যান নট যেহেতু ক্যান এটা আমরা জানি যে মডেল অক্সিলিয়ারি ভার্ব তাহলে এর পরের ভার্ব বেশ কম হবে সো ইট ইস ন্যাচারাল দ্যাট এটা প্রাকৃতিক যে আ ম্যান ক্যান নট লিভ অ্যালোন একজন মানুষ একাকি বসবাস করতে পারে না বা বেঁচে থাকতে পারে না হি ওয়ালো ইস হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যেহেতু প্রেজেন্ট ইনিমিনিট টেন্সে করতে করা হচ্ছে বা বলা হচ্ছে সো এখানে আমরা নিডটা হয়ে যাবে নিডস হি ওয়ালো ইস নিডস আ কোম্পানি তার সবসময় একজন সঙ্গীর দরকার হি হ্যাজ টু এই যে ট্যুর পরে আমরা জানি ভার্বের বেস ফর্ম হয় হি হ্যাজ টু এক্সপ্রেস এক্সপ্রেসই থাকবে এখানে তাকে প্রকাশ করতে হয় হি হ্যাজ টু এক্সপ্রেস হিজ থটস অ্যান্ড আইডিয়াস তার চিন্তা ভাবনাগুলোকে প্রকাশ করতে হয় থিঙ্ক আছে আমরা এখানে বলবো থিঙ্কের সাথে আইএনজি ফর্ম করব অর্থাৎ থিঙ্কিং আদার্স তাকে তার মনের ভাবগুলোকে প্রকাশ করতে হয় থিঙ্কিং আদার্স অন্যদের বিষয়গুলো ভাবনাতে রেখে ওয়াইল দ্য আদার্স যখন অন্যেরা এখানে আদার্স প্লোরাল সো এখানে আমরা বিভার হিসেবে আর ব্যবহার করব আর অব দ্য সেম নিডস হি যদি হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সো এখানে হ্যাব হবে না এখানে হবে হ্যাজ হি হ্যাজ অলসো দ্য নিড অফ আদার্স অর্থাৎ হি হ্যাজ অলসো দ্য নিড তারও দরকার রয়েছে অফ আদার্স অন্যদের ফর জন্য ফরের ফরে ভার্বের আইনজি ফর্ম হয় আমরা জানি তো এনশিওরিং দেয়ার সেফটি অ্যান্ড কমফোর্ট তাদের প্রয়োজন রয়েছে তারও অন্যদের প্রয়োজন রয়েছে কিসের জন্য এনশিওরিং নিশ্চিত করার জন্য দেয়ার সেফটি তাদের নিরাপত্তা এবং কমফোর্ট বা স্বস্তি এই নিরাপত্তা এবং স্বস্তির জন্য তাদের দরকার রয়েছে সো হিজ বাউন্ড সে বাধ্য বাস করতে এই বাস করতে কোনো উদ্দেশ্য বোঝাতে বা তে অর্থে আমরা ইনফিনিটিভ টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহার করি টু লিভ উইথ আদার্স তাহলে সে বাধ্য অন্য সাথে বসবাস করতে এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি যেহেতু দ্বিতীয় ভার্ব এটা এই জন্য আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি মেকিং অথবা টু মেক অ্যান ইনস্টিটিউশন একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণে অ্যান্ড এবং এই যে বিষয়টা এটাই এটাকেই বলা হয় সোসাইটি যেহেতু এটা নিজেই নিজেকে বলতে পারে না অন্যরা বলে সো এখানে আমরা প্যাসিভ ভয়েস করব ইট ইজ কলড ইট ইজ কলড সোসাইটি এটাকেই সমাজ বলা হয় সোসাইটি এখানে আছে বিভার তো সোসাইটি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সো সোসাইটি ইজ দ্য ফার্স্ট অর্গানাইজেশন সমাজই হচ্ছে প্রথম সংগঠন হুইস এটা এখন আমরা পাস টেন্স করব হুইস ওয়াজ মেইড প্যাসিভ ভয়েসে এবং পাস টেন্সে যেটা তৈরি হয়েছিল বাই আওয়ার প্রিমিটিভ অ্যানসেস্টার্স আমাদের পূর্বপুরুষ দ্বারা আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা এটা তৈরি হয়েছিল দে সাবজেক্ট এখানে দে এখানে বিভার যেহেতু পাস টেন্সে চলছে এখন দে ওয়ার দ্য ফার্স্ট টু কন্ট্রিবিউট টু আমরা জানি কন্ট্রিবিউট টু এর পরে ভার্বের আইনজি ফর্ম হয় তো দে ওয়ার দ্য ফার্স্ট টু কন্ট্রিবিউট টু ডেভেলপিং দ্য সিভিলাইজেশন এই সভ্যতার এই সভ্যতার অগ্রযাত্রা রায় বা উন্নতিতে দে ওয়ার দ্য ফার্স্ট তারাই ছিল প্রথম এরপরে রয়েছে ঢাকা বোর্ড স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট টাইম ফর আমরা জানি ফরের পরে ভার্বের আইনজি ফর্ম হয় সো এখানে হবে ফর প্রিপেয়ারিং আওয়ার সেলফ ফর ফিউচার ছাত্র জীবন হচ্ছে সবচাইতে ভালো সময় আমাদের নিজেদেরকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করার জন্য তাহলে এখানে হবে ফর প্রিপেয়ারিং ইট ইজ আমরা জানি দ্য সিট টাইম কল আছে তো ইট ইজ এখানে প্যাসিভ ভয়েসে করতে হবে কারণ ইট ইজ কল এটা নিজে নিজেকে বলতে পারে না আবার ইজটা দেওয়াই আছে সো এখানে আমরা ব্যবহার করবো প্যাসিভ ভয়েস ইট ইজ কলড দ্য সিট টাইম অফ লাইফ এটাকে বীজ বপনের সময় বলা হয় ছাত্র জীবনটাকে সো ডিউরিং দিস পিরিয়ড সুতরাং এই সময়ে অফ লাইফ জীবনের এই সময়ে স্টুডেন্টস ছাত্র ছাত্রীদের মাসেন্ট ওয়েস্ট টাইম অবশ্যই সময় অপচয় বা নষ্ট করবে না দ্য মেইন পার্সুইট দ্য মেইন প্রধান পার্সুইট মানে হলো এখানে সাধনা অফ দ্য স্টুডেন্ট ছাত্র ছাত্রীদের প্রধান সাধনা যেহেতু এখানে বি ভার দেওয়া আছে দ্য মেইন পার্সুইট এখানে সাবজেক্ট সো এখানে বির স্থলে হবে ইজ স্টাডি ছাত্র ছাত্রীদের প্রধান সাধনাই হচ্ছে পড়াশোনা করা দে শুড প্রিপেয়ার দেম সেলফ ফর দ্য লাইফ তাদের প্রস্তুত করা উচিত তাদের নিজেদেরকে ফর জন্য দ্য লাইফ ওই জীবনটার জন্য প্রস্তুত করা উচিত যা লাইং আহেড সামনে নিহিত রয়েছে সামনে পড়ে রয়েছে এই জন্য এখানে আমরা লাই থেকে হয়ে যাবে লাইং দেশ 
সুর দেওয়া আছে অলসো তাদের তা ছাড়া উচিত পার্টিসিপেট সুদের পরে পারবে বেস ফর্ম হবে সেখানে হবে পার্টিসিপেট ইন কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস তাদেরকে পাঠ্য বইয়ের বাইরেও যে কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে সেখানে অংশগ্রহণ করা উচিত বাই আমরা জানি যে বাইয়ের পরে ভার্বের আইনজি ফর্ম হয় সো এখানে রেড থেকে হয়ে যাবে রেডিং বাই রেডিং নিউজ পেপার দে উইল নো তারা জানতে পারবে সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে তারা জানতে পারবে হোয়াট হ্যাপেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কি যা ঘটছে আমাদের এই পৃথিবীতে বর্তমানে এজন্য এখানে হবে ইজ হ্যাপেনিং কি ঘটছে বা যা ঘটছে আমাদের এই পৃথিবীতে এখন তার সম্পর্কে তারা জানতে পারবে হোয়েন দ্য কান্ট্রি এখানে যখন কোন দেশ ইজ ফেসড মুখোমুখি হয় উইথ আ ন্যাচারাল ক্যালামিটি যখন একটি দেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দুর্যোগের সম্মুখীন হয় দে শুড শুডটা দেওয়া আছে সো এখানে অবশ্যই বারবার বেস ফর্ম হবে দে শুড কাম ফরওয়ার্ড তাদেরকে এগিয়ে আসা উচিত উইথ আ ভিউ টু আমরা জানি উইথ আ ভিউ টুর পরে বারবার আইন জি ফর্ম হয় উইথ আ ভিউ টু রিমুভিং দ্য সাফারিংস অব দ্য এফেক্টেড পিপল আক্রান্ত ব্যক্তি এই ন্যাচারাল ক্যালামিটিতে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের যে দুঃখ কষ্ট এগুলো দূর করার জন্য এই জন্য এখানে রিমুভিং উইথ আ ভিউ টু মানে হলো এখানে জন্য তাদেরকে এগিয়ে আসা উচিত ইভেন ইন নর্মাল টাইমস এমনকি স্বাভাবিক সময়গুলোতেও দে তাদের এখানে উচিত অর্থে এই জন্য আমরা ব্যবহার করব শুড এনগেজ তাদেরকে তাদের উচিত এনগেজ জড়িত থাকা দেম সেলস তাদের নিজেদেরকে নিজেদের জড়িত রাখা উচিত ইন অ্যাক্টস অফ সোশ্যাল সার্ভিস সমাজ সেবার কাজে তাদেরকে জড়িত নিজেরাই নিজেদেরকে জড়িত রাখা উচিত দ্য স্টুডেন্টস ক্যান নট ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন ছাত্র ছাত্রীরা পরীক্ষা ভালো করতে পারে না উইদাউট আমরা জানি উইদাউটের পরে ভারবের আইনজি ফর্ম হবে উইদাউট ওয়ার্কিং হার্ড কঠোর পরিশ্রম ছাড়া ছাত্র ছাত্রীরা পরীক্ষা ভালো করতে পারে না ইট ইজ অ পিটি দ্যাট এটা একটি দুঃখের বিষয় যে ম্যানি স্টুডেন্টস আর ট্রাইং অনেক ছাত্র ছাত্রীরাই চেষ্টা করছে টু সাকসিড ট্যুর পরে ভারবে বেস ফর্ম হবে সো সাকসিড সাকসিডই থাকবে ইন দ্য শর্টেস্ট অ্যান্ড ইজিয়েস্ট ওয়ে এটা দুঃখের বিষয় যে অনেক ছাত্র ছাত্রী আছে যারা চেষ্টা করছে একটা শর্টকাট ওয়েতে বা সংক্ষিপ্ত রাস্তায় বা সবসাইতে সহজ উপায়ে জীবনে সফল হতে এরপরে রয়েছে দিনাজপুর বোর্ড ডিফরেস্টেশন অর্থাৎ বন নিধন তো এখানে ডিফরেস্টেশন হচ্ছে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সো এখানে মিন থেকে হয়ে যাবে মিনস অর্থাৎ ডিফরেস্টেশন মানে কাটিং ডাউন ট্রিস অ্যাট র্যান্ডম ব্যাপকভাবে বৃক্ষ নিধনকে বৃক্ষ কর্তনকেই ডিফরেস্টেশন বলা হয় ইট কজ আছে মেইনলি বাই আছে তো এটা প্যাসিভাইজ করতে হবে ইট ইজ কজড মেইনলি বাই আ গ্রুপ অফ ডিজনেস্ট পিপুল এটা সাধারণত ঘটে থাকে একটা গ্রুপ এক দল অসৎ লোকের দ্বারা দে কাট ট্রিস তারা গাছ বা বৃক্ষ কর্তন করে বা কাটে প্রফিট টু মেক প্রফিট হবে এখানে ইনফিনিটিভ টু ব্যবহার করতে হবে উদ্দেশ্য বোঝাতে বা তে বোঝাতে এই জন্য এখানে হবে দে কাট ট্রিস টু মেক প্রফিট তারা প্রফিট বা লাভ করার করতে এই গাছগুলো কাটে অর্ডিনারি পিপল সাধারণ লোকজন অলসো এই যে সাধারণ লোকজন অলসো তাছাড়াও সাধারণ লোকজনও ইউজ এখানে পিপল যেহেতু থার্ড পার্সন প্লুরাল নাম্বার সো ইউজ ইউজই হবে ইউজ ট্রিজ অ্যাজ ফুয়েল তারা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে গাছকে অ্যান্ড ফার্নিচার আসবাবপত্র হিসেবেও ব্যবহার করে বিকজ অফ আমরা জানি অফের পরে ভারবের আইনজি ফর্ম হয় বিকজ অফ কাটিং মোর অ্যান্ড মোর ট্রিজ অনেক অনেক গাছ কাটার কারণে উই আর গোয়িং এই যে আমরা উই আর গোয়িং আমরা যাচ্ছি টু ফেস মুখোমুখি হতে যাচ্ছি তো এখানে ইনফিনিটিভ টু ব্যবহার করতে হবে ইনফিনিটিভ টু প্লাস মার্বের বেস ফর্ম আ গ্রেট ডাঞ্জার আমরা একটা বিশাল বিপদের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি ইন দ্য কামিং ফিউচার আগত ভবিষ্যতে উই নো আমরা জানি যে এক্ষেত্রে এর জন্য এটা আমরা হবে উই নো দ্যাট নো নোই থাকবে অক্সিজেন অক্সিজেন এই যে বাই আছে এমনিতে বোঝা যাচ্ছে অক্সিজেন সাপ্লাই এটা গাছের মাধ্যমে হয়ে থাকে তো অক্সিজেন নিজে নিজেকে সাপ্লাই দেয় না যার কারণে এখানে প্যাসিভ হয়ে যাবে অক্সিজেন ইজ সাপ্লাইড বাই ট্রিস অক্সিজেন সাপ্লাই সরবরাহ করান হয়ে থাকে গাছের দ্বারা ফর অ্যানিমেলস প্রাণীদের জন্য উইদাউটের পরে ভারবের আইনজি ফর্ম হয় উইদাউট টেকিং অক্সিজেন অক্সিজেন গ্রহণ ছাড়া উই ক্যান নট লিভ আ সিঙ্গেল মুমেন্ট আমরা এক মুহূর্ত বাঁচতে পারি না ইফ ট্রিজ যদি গাছপালা কাট গাছপালা তো নিজে নিজেদের কাটে না এক্ষেত্রে এর জন্য আমরা প্যাসিভ হয়ে করবো ইফ ট্রিজ আর কাট ডাউন যদি গাছপালা এভাবে 
কর্তন করা হয় ইন দিস ওয়ে এভাবে কর্তন করা হতে থাকে দ্য অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণটা যেহেতু এটা ইপ যুক্ত দুটি ক্লজ আছে সো পরের ক্লজটা হবে ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্স কার্বন ডাইঅক্সাইড উইল ইনক্রিজ বেড়ে যাবে ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার এই বায়ুমণ্ডলে অ্যাজ এ রেজাল্ট এর কারণে বা এর ফলে দ্য হিট তাপ উইল রাইজ বেড়ে যাবে এটাও ফিউচার টেন্সে এই জন্য আমরা এখানে করবো উইল রাইজ ইট এটা আবার কল এই ভার্বটা বারবার আসে তোমরা এর দিকে একটু খেয়াল রাখবে এই সব ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্যাসিভ হয়ে করতে হয় তো ইট ইজ কল্ড এটাকে বলা হয় গ্রিন হাউস ইফেক্ট এটাকেই বলা হয় গ্রিন হাউস ইফেক্ট এরপরে নতুন একটা বাক্য যে বাক্য শুরুতেই গ্যাপ দেওয়া আছে সো এখানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি না হয় অনেক সময় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হলে বেস ফর্ম হয় আর জিরা রান করতে গেলে আইনজি ফর্ম হয় তো এখানে উদ্দেশ্য বোঝাতে এই জন্য এখানে ইনফিনিটিভ টু যুক্ত ভার্বটি ব্যবহার করতে হবে টু এনজয় আ পিসফুল লাইফ একটি শান্তিপূর্ণ জীবন উপভোগ করতে সো এখানে ব্যবহার হবে টু এনজয় আ পিসফুল লাইফ উই মাস্ট প্ল্যান্ট আমাদের অবশ্যই রোপণ করতে হবে মোর অ্যান্ড মোর ট্রিজ আরও অনেক অনেক গাছ এরপরে রয়েছে ময়মন সিং বোর্ড ক্রিকেট আমরা জানি ক্রিকেট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আর ব্যাপারটা প্রেজেন্ট টেন্সে করা হচ্ছে সো এখানে আমরা ইজ ব্যবহার করব ক্রিকেট ইজ দ্য পপিউলার গেম ক্রিকেট হচ্ছে একটি জনপ্রিয় খেলা নাও এ ডেজ আজকালকার দিনে পিপুল লং পিপুল থার্ড পার্সন প্লুরাল নাম্বার সো লং লংই থাকবে লং টু ওয়াশ ইট টু গেট প্লেজার আনন্দ পাওয়ার জন্য তারা অধিক আগ্রহে বসে থাকে এই খেলা দেখার জন্য লোকজন ক্রিকেট এই যে আবার এই কল এই ক্রিকেট কল ক্রিকেট তো আসলে কল মানে যদি ধরি ডাকা ক্রিকেট তো ডাকতে পারে না সো এখানে প্যাসিভ ভয় যে ইট ইস কল্ড এর মতোই হবে ক্রিকেট ইজ কল্ড ক্রিকেট ইজ কল্ড আ জেন্টলম্যান্স গেম ঝু ক্রিকেটকে ভদ্রলোকের খেলা বলা হয় আ বন্ড অফ ফ্রেন্ডশিপ একটি বন্ধন অর্থাৎ বন্ধুত্বের বন্ধন একটি বন্ধুত্বের বন্ধন এটা প্যাসিভ ভয় করতে হবে এখানেও ইজ ক্রিয়েটেড তৈরি হয় আমং দ্য প্লেইং নেশনস খেলারত যে দেশগুলো আছে বা জাতিগুলো আছে তাদের মধ্যে একটি বন তৈরি হয় বা বন্ধনের তৈরি হয় দ্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্রিকেট টিম বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল ইজ পপুলারলি ইজ দেওয়া আছে সো এখানেও প্যাসিভ ভয় হবে ইজ পপুলারলি নোন তারা পরিচিত অ্যাজ দ্য টাইগার্স টাইগার হিসেবে পরিচিত আবার ক্রিকেট টিম আমাদের ক্রিকেট টিম আমাদের ক্রিকেটের দল এখানে আছে বিভার সো এখানে আমরা ব্যবহার করবো ইজ ভেরি অর্গানাইজ খুবই সুসজ্জিত ইট অলরেডি এই যে অলরেডি শব্দটা থাকলে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে করব এই জন্য এখানে হবে ইট অলরেডি হ্যাজটা দিয়ে নিতে হবে ইট অলরেডি হ্যাজ প্রুভড এটা প্রমাণ করেছে ইটস ওর্থ এটার যোগ্য এটার যোগ্যতা প্রমাণ করেছে ইন ম্যানি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচেস বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ম্যাচের মাধ্যমে আওয়ার ক্রিকেটার্স আমাদের ক্রিকেটারেরা এখানে বি আছে যেহেতু আওয়ার ক্রিকেটার্স প্লুরাল তাহলে হবে আর কেপেবল অফ অপের পরে ভার্বের আইনজি ফর্ম হবে আমাদের ক্রিকেটাররা যোগ্য অফ অপের পরে ভার্বের আইনজি ফর্ম হবে সো এখানে হবে অফ কম্পিটিং উইথ দ্য রিনিউন্ড ক্রিকেট টিমস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর সব বিখ্যাত ক্রিকেট দলের সাথে কম্পিট করতে তারা যোগ্য দ্য প্রেস্টিজ অফ আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশের সম্মান অলরেডি আবার অলরেডি আছে সো এখানেও প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে অলরেডি হ্যাজ গন আপ অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছে ইন দ্য ইন্টারন্যাশনাল এরিনা আন্তর্জাতিক বিশ্বে বা আন্তর্জাতিক আঙিনায় থ্যাংকস টু আওয়ার ক্রিকেট টিম ধন্যবাদ আমাদের ক্রিকেট টিমকে ইন স্পাইট অফ ইটস রিনোয়ান এটার যে খ্যাতি এটা সত্ত্বেও সামটাইমস আওয়ার ক্রিকেট টিম আমাদের ক্রিকেট দল শখ আমাদের দুঃখ দেয় আজ আমাদের যে ক্রিকেট দল আছে এরা মাঝে মধ্যে আমাদেরকে একটু কষ্ট দেয় দুঃখ দেয় বাইরের পরে ভার্বের আইনজি ফর্ম হয় তো পারফর্মিং পোরলি একটু বাজেভাবে খেলে আমাদেরকে কষ্ট দেয় বা দুঃখ দেয় ইভেন আফটার দ্যাট এরপরেও উই বিলিভ আমরা বিশ্বাস করি আওয়ার ক্রিকেটার্স আমাদের ক্রিকেটারেরা আউটসাইন অল আদার কম্পিটিটার্স ইন ফিউচার ভবিষ্যতে অন্য যে কম্পিটিটার্সরা আছে প্রতিযোগিতা প্রতিযোগীরা আছে তাদের চাইতেও ভালো করবে আমাদের ক্রিকেট টিমের সদস্যরা হাওয়ার দে যা হোক দে নিড যেহেতু দে হচ্ছে থার্ড পার্সন প্লোরাল নাম্বার নিড নিডই থাকবে নিড মোর ভিউরিয়াস প্র্যাকটিস টু রিস দেয়ার গোলস তাদের গোলস বা লক্ষ্য পৌঁছতে তাদের দরকার রয়েছে প্র্যাকটিস সাহসী চর্চা এরপরে রয়েছে চিটাগং বোর্ড হোয়াইল আমরা জানি যে হোয়াইলের পরে ভার্বের আইনজি ফর্ম হয় হোয়াইল ইটিং ফুড 
খাওয়ার গ্রহণের সময় উই শুড শুড আছে ভার্বের বেস ফর্ম হবে উই শুড বিয়ার ইন মাইন্ড আমাদের মনে রাখতে রাখা উচিত দ্যাট যে উই ডোন্ট ইট আমরা খাবার গ্রহণ করি না টুর পরে ভার্বের বেস ফর্ম হবে টু স্যাটিসফাই হাঙ্গার আমরা শুধুমাত্র আমাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্যই আমরা শুধুমাত্র খাবার গ্রহণ করি না ওয়ার টু টুর পরে ভার্বের বেস ফর্ম ওয়ার টু ফিল দ্য বেলি অথবা আমাদের পেট ভরানোর জন্য আমরা শুধুমাত্র খাবার গ্রহণ করি না উই ইট ইটের পরে আমরা জানি যে এখানে টু আছে টু এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম হবে সো উই ইট টু প্রিজার্ভ প্রিজার্ভই থাকবে উই ইট টু প্রিজার্ভ আওয়ার হেলথ আমরা খাবার গ্রহণ করে থাকি আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ফর গুড হেলথ সুস্বাস্থ্যের জন্য আ ম্যান এখানে গুড ফুড যেহেতু এখানে উচিত অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে সো এখানে আমরা যদিও সুর দেওয়া নেই তাও আমরা এখানে একটি সুর ব্যবহার করব আর সুর যেহেতু মগডাল অক্সিলির ভার্ব এখানে সুরের ফর ভার্বের বেস ফর্ম হবে অর্থাৎ ইট ইটি থাকবে আ ম্যান শুড ইট গুড ফুড একজন মানুষের উচিত ভালো খাবার খাওয়া বা গ্রহণ করা সামটাইমস ইট সো হ্যাপেন এখানে যেহেতু প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স আমরা করছি সো এখানে ইট হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সো হ্যাপেন হ্যাপেন্স হয়ে যাবে অর্থাৎ এস অর ইয়েস ফর্ম হবে ইট সো হ্যাপেন্স এটাও ঘটে দ্যাট যে ফিপল হু এখানে যে হুর পরে যে ভার্বটি আছে এই ভার্বটি হুয়ের আগে যে ওয়ার্ডটি আছে ফিপুল এটা অনুসরণ করে এখানে ভার্বের রূপের অবস্থান নির্ধারিত হবে সো এখানে যেহেতু পিপুল প্লোরাল নাম্বার সো এখানে লিভ লিভই থাকবে পিপুল হু লিভ ইভেন ওই লোকজন যারা ইভেন ইন দ্য মিডেস্ট অর্থাৎ যারা বসবাস করে মিডেস্ট মিডেস্ট অফ প্ল্যান্টি অর্থাৎ পাসুরজের মধ্যে বসবাস করে ওই লোকগুলো যারা পাসুরজের মধ্যে বসবাস করে ডু নট ডু নট যেহেতু প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টেন্স এরপরে ভার্বের বেস ফর্ম হবে ডু নট ইট দ্য ফুড ওই লোকজন তারা খাবার গ্রহণ করে না দে নিড তাদের যা যে খাবারগুলো দরকার ফর গুড হেলথ সুস্বাস্থ্যের জন্য তাদের যে খাবারগুলো দরকার তারা সে খাবার গ্রহণ করে না অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতপক্ষে দে যেহেতু প্লোরাল নাম্বার থার্ড পার্সন সো হ্যাভ এখানে হ্যাভি হবে অ্যাকচুয়ালি দে হ্যাভ নো নলেজ তাদের আসলে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই অফ হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই দে ডোন্ট নো তারা জানে না হাউ টু এ ট্যুর পরে ভার্বের বেশ কম হবে দে ডোন্ট নো হাউ টু সিলেক্ট সিলেক্টই থাকবে হাউ টু সিলেক্ট আ ব্যালেন্স ডায়েট তারা জানে না কিভাবে কিভাবে ব্যালেন্স ডায়েট নির্বাচন করতে হয় বা সুষম খাবার নির্বাচন করতে হয় ফ্রম দ্য ম্যানি ফুডস অনেক খাবারের ভিতর থেকে কিভাবে এই ব্যালেন্স ডায়েট অথবা আমরা বলতে পারি সুষম খাবার কিভাবে নির্বাচন করতে হয় সেটা জানে না ম্যানি ফুডস দ্যাট এখানে ওই একই নিয়ম হুয়ের মতোই এখানে আমরা যেহেতু বিভার্ভ আছে এই বিভার্ভটিও দ্যাটের পূর্বের যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ আছে সেটা অনুসরণ করবে সো এখানে ম্যানি ফুডস আছে এর জন্য এখানে দ্যাটটি প্লোরাল হিসেবে ব্যবহৃত হবে অর্থাৎ ম্যানি ফুডস এখানে প্লোরাল সো এখানে বিভার্ভটিও প্লোরাল হবে অর্থাৎ আর হবে আর অ্যাভেলেবেল টু দেম বিসাইডস তাছাড়াও ফুডস প্লোরাল নাম্বার এর জন্য এখানে আর বিং হয়েছে এই আর বিং এর পরে আমরা এমনিতে বুঝতে পারছি যে এটা প্যাসিভ ভয়েজ হবে আর বিং অ্যাডালট্রেট আছে অ্যাডালট্রেটেড হবে অর্থাৎ আমরা জানি যে প্যাসিভ ভয়েজ ভার মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হয় সো অ্যাডালট্রেটেড হবে সো বিসাইডস তাছাড়াও ফুডস আর বিং অ্যাডালট্রেটেড অর্থাৎ খাবার আমরা যে খাবার গ্রহণ করি সেই খাবারগুলো অ্যাডালট্রেটেড হচ্ছে অর্থাৎ বিভিন্নভাবে ভেজাল যুক্ত হচ্ছে ইন ম্যানি ওয়েজ বিভিন্নভাবে নাও এ ডেজ আজকালকার দিনে সো সুতরাং ইট ইজ হাই টাইম এটাই উপযুক্ত সময় উই আমরা জানি ইট ইজ হাই টাইমের পরে ভার্বের পাস্ট ফর্ম হয় ইট ইজ হাই টাইম উই সিলেক্টেড রাইট কাইন্ড অফ ফুডস এটাই আমাদের উপযুক্ত সময় আমাদের সঠিক খাবার নির্বাচন করার ফর অ্যাভয়েডিং হেলথ হ্যাজার্ড আমাদের যে স্বাস্থ্য সমস্যা এড়িয়ে চলার জন্য আমাদের স্বাস্থ্য সমস্যা এড়িয়ে চলার জন্য সঠিক খাবার নির্বাচন করা এটাই উপযুক্ত সময় এরপরে রয়েছে কুমিল্লা বোর্ড নিউজ পেপার কনসিডার দ্য পিপলস পার্লামেন্ট যেহেতু এখানে নিউজ পেপার কনসিডার মানে বিবেচনা করা হয় অর্থাৎ নিউজ পেপার তো নিজেই নিজেকে বিবেচনা করতে পারে না সো এখানে আমরা প্যাসিভ ভয়েজ করব নিউজ পেপার ইজ কনসিডার্ড দ্য পিপলস পার্লামেন্ট সংবাদপত্রকে জনগণের পার্লামেন্ট বা সংসদ হিসেবে বিবেচনা করা হয় 
দ্য নিউজ পেপার এখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সো প্লে থেকে যেহেতু একটা প্রেজেন্টেন্সি আমরা করছি সো এখানে প্লে থেকে হয়ে যাবে প্লেস আ ভাইটাল রোল ইন মডার্ন সিভিলাইজেশন সংবাদপত্র আমাদের আধুনিক সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ইট আবারও ওই ধরনেরই নিউজ পেপারের কনসিডারের মতোই ইট কল এটা তো নিজেই নিজেকে ডাকতে পারে না সো এখানে প্যাসিভ ভাইজ করতে হবে ইট ইজ কলড হবে ইট ইজ কল টু বি দ্য মিরর অব দ্য ওয়ার্ল্ড এটাকে বিশ্বের মিরর বলা হয় বা আয়না বা দর্পণ বলা হয় উই মাস্ট আমরা জানি মাস্ট এটা হচ্ছে একটা মডেল অফ সিলিয়ারি ভার্ভ সো এরপরে ভার্ভের বেস ফর্ম হবে অর্থাৎ ডেভেলপ ডেভেলপই থাকবে উই মাস্ট ডেভেলপ দ্য হ্যাবিট অফ এর পরে ভার্ভের আইনজি ফর্ম হবে উই মাস্ট ডেভেলপ দ্য হ্যাবিট অফ রিডিং দ্য নিউজ পেপার ডেলি আমাদের অবশ্যই প্রতিদিন সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে ইট হেল্পস আস এটা আমাদেরকে সাহায্য করে এখানে জেনারেল নলেজ অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে এটা আমাদেরকে সাহায্য করে যে করতে তে উদ্দেশ্য বোঝাতে আমরা এখানে টু প্লাস ভার অর্থাৎ ইনফিনিটিভ টু ব্যবহার করব অর্থাৎ এখানে হবে টু অ্যাকোয়ার জেনারেল নলেজ এটা আমাদের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করে হুইস যা এখানে যেহেতু হুইস এখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সো এখানে হবে ইজ হুইস ইজ ইসেন্সিয়াল ফর আওয়ার এডুকেশন যা আমাদের এজ এ জেনারেল নলেজ যা আমাদের শিক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দরকারি নো বডি কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড নো বডি যেহেতু বলা হচ্ছে কেউ বহির্বিশ্বের সাথে কন্ট্যাক্ট বা যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে না তাহলে নো বডি এখানে পারোগতা অর্থ আসবে সো এখানে আমরা একটা ক্যান ব্যবহার করব আর ক্যান যেহেতু মডার্ন অক্সিলির ভার্ভ তো এখানে ক্যানের পরে মেনটেইন হবে নো বডি ক্যান মেনটেইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড উইদাউট রিডিং নিউজ পেপার মেয়ার বুকিস নলেজ শুধুমাত্র বইয়ের জ্ঞান এই যে বুকিস নলেজ এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সো এখানে হবে ইজ ইজ নট সাফিসিয়েন্ট ইন দ্য স্ট্রাগল অফ লাইফ শুধুমাত্র বইয়ের জ্ঞানই আমাদের জীবন যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট নয় A man, ওই মানুষটি হু এই যে দ্য নিউজ পেপার ডেইলি অর্থটা একটু সম্পূর্ণরূপে যদি আমরা পড়তে পারি তাহলে বুঝবো এখানে আমাদের নেগেটিভ লাগবে আ ম্যান হু ডাজেন্ট রিড দ্য নিউজ পেপার ডেইলি একজন মানুষ যে প্রতিদিন বা নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করে না সংবাদপত্র পড়ে না এখানে বি ভার্ভ আছে সো এখানে হবে ইজ লাইক আ ক্রিয়েচার ওই লোকটি হচ্ছে এই রকম একটা প্রাণী অফ দ্য ন্যারোয়েল সে হচ্ছে একটা কুয়োর ব্যাং এর মতো তাই এখানে বলা হয়েছে লাইক আ ক্রিয়েচার অফ দ্য ন্যারোয়েল বিং ইগনোরেন্ট অফ কারেন্ট টপিক্স বর্তমান বা চলমান যে টপিক্স গুলো আছে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সে ইগনোরেন্ট অগ্ন অজ্ঞ হয়ে যায় অজ্ঞ হওয়ায় হি ক্যান নট ক্যান এর পরে ভার্ভের বেশ ফর্ম হবে যেহেতু মডেল অফ জিলির ভার্ভ হি ক্যান নট টেক এখানে ঠেক হবে ঠেকই থাকবে ঠেক ফার্ট ইন দ্য টকস অ্যান্ড ডিসকাশন অজ্ঞ হওয়ায় সে হি ক্যান নট টেক ফার্ট ইন দ্য টকস কোনো কথায় অংশগ্রহণ করতে পারে না ডিসকাশন কোনো আলোচনায় ও আলোচনায়ও অংশগ্রহণ করতে পারে না ইন অ্যান এনলাইটেন্ড সোসাইটি একটি আলোকিত সমাজে বা শিক্ষিত সমাজে অ্যান্ড হি এবং সে যদি হি হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার লিভ এখানে লিভস হবে হি লিভস লাইক আ ফিস আউট অফ ওয়াটার ইন ইট সে এমনভাবে বসবাস করে বিব্রক্তকর অবস্থায় বসবাস করে এই যে লাইক আ ফিস আউট অফ ওয়াটার এই যে কারোর সাথে ডিসকাশন করতে পারে না কারোর সাথে কথা বলতে পারে না বর্তমান বিষয়গুলো নিয়ে এই জন্য সে একটা বিব্রতকর আনহ্যাপি অবস্থায় জীবনযাপন করে এই জন্য এখানে লিভস হবে স্টুডেন্টস এখানে আস্ক আছে এখানে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে প্যাসিভ ভয়েস করতে হবে সো এখানে স্টুডেন্টস আর আস্কড ফর রিডিং নিউজ পেপার ডেইলি এই জন্য ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করতে বলা হয় এরপরে আলিম বা মাদ্রাসা বোর্ড আ গার্ল যেহেতু এটা অতীতের একটি কাহিনীকে বর্ণনা করা হয়েছে সো আমরা এটা পাস্ট টেন্সে করব এখানে বি আছে সো এখানে ওয়াজ হবে আ গার্ল ওয়াজ বর্ন অন অগাস্ট টোয়েন্টি সিক্স একজন বালিকা যে ছাব্বিশে অগাস্ট উনিশশো সালে ইন স্কোপিয়া স্কোপিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মেসিডোনিয়া যেটা ছিল মেসিডোনিয়াতে শি 
এখানে শিন নেম মাদার টেরেসা আমরা জানি যে তার নাম ছিল মাদার টেরেসা কিন্তু এখানে তো তিনি নিজে নিজের নাম দেননি সো এখানে আমরা প্যাসিভ ভয়েস করবো শি ওয়াজ নেমড তার নাম ছিল মাদার টেরেজা তার নাম রাখা হয়েছিল মাদার টেরেজা বা মাদার টেরেসা আর ফাদার তার বাবা যেহেতু এখানে বিভার হিসেবে আছে সো এখানে বিভার হিসেবে হবে ওয়াজ অ্যান অ্যালভানিয়া তার বাবা ছিলেন একজন অ্যালভানিয়ান শি যেহেতু পাস্ট টেন্স আমরা করছি সো এখানে হ্যাপ থেকে হয়ে যাবে হ্যাড শি হ্যাড ওয়ান এল্ডার ব্রাদার তার ছিল একজন বড় ভাই অ্যান্ড ওয়ান এল্ডার সিস্টার এবং একজন বড় বোন শি তিনি জয়েন্ট যেহেতু পাস্ট টেন্সে করছি সো এখানে জয়েন্ট হবে শি জয়েন্ট সিস্টার্স অফ লরেটো ইন আয়ারল্যান্ড তিনি আয়ারল্যান্ডের সিস্টার্স অফ লরেটোতে যোগদান করেন শি এখানে বি আছে এখানে ওয়াজ হবে শি ওয়াজ এইটিন যখন তিনি ছিলেন আঠারো বছর বয়সী শি বিজ্ঞান এখানে যেহেতু আমরা পাস্ট টেন্সে করছি সো বিজ্ঞান থেকে হয়ে যাবে বিজ্ঞান শি বিজ্ঞান হার জার্নি অফ ইন্ডিয়া ইন নাইনটিন টোয়েন্টি তিনি উনিশশো আঠাশ সালে ভারত ভারতের উদ্দেশ্য বা ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন ইন নাইনটিন থার্টি ওয়ান উনিশশো সালে শি স্টার্টেড স্টার্টের পর আমরা জানি স্টার্টের পরে ভারবের আইনজি ফর্ম হয় শি স্টার্টেড টিচিং অ্যাট ক্যালকাটা গার্লস হাই স্কুল তিনি কলকাতা গার্লস হাই স্কুলে শিক্ষাদান শুরু করেন শি মুভ আছে এখানে হবে মুভড যেহেতু পাস্ট টেন্সে করছি আমরা শি মুভ টু সি দ্য মিজারেবল কন্ডিশন অব দ্য পুর তিনি ঘুরে বেড়াতেন টু সি মিজারেবল কন্ডিশন দুঃসহনীয় অবস্থা অব দ্য পুর অর্থাৎ দরিদ্র লোকদের দুঃসহনীয় অবস্থা তিনি ঘুরে দেখতেন অ্যান্ড দ্য হোমলেস অন দ্য স্ট্রিট অফ কলকাতা অর্থাৎ তিনি ক্যালকাটা বা কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে হোমলেস গৃহহীন এবং দরিদ্র লোকদের অবস্থা করুণ অবস্থাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতেন শি রিজাইন এখানে যেহেতু পাস্ট টেন্সে করব শি রিজাইনড দ্য পোস্ট তিনি ওই পোস্ট থেকে রিজাইন দেন অর্থাৎ তিনি সেখান থেকে পদত্যাগ করেন অব আর টিচার অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষক হিসেবে তিনি যে পদে ছিলেন সেখান থেকে তিনি রিজাইন দেন বা পদত্যাগ করেন অ্যান্ড প্লেসড এটাও পাস্ট টেন্স করতে হবে প্লেসড অ্যাজ এ নান একজন সন্ন্যাসী হিসেবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন বা শপথ নেন অ্যান্ড অলসো স্টার্ট যেহেতু পাস্ট টেন্সে করছি অ্যান্ড অলসো অ্যান্ড এর আগে ভার্বটি পাস্ট টেন্সে হয়েছে পরের ভার্বটি পাস্ট টেন্সে করব অ্যান্ড অলসো স্টার্টেড নার্সিং এবং নার্সিং শুরু করেন দ্য ওন ডেড সেবা শুরু করেন উনি কাদেরকে দ্য ওন ডেড যারা আঘাতপ্রাপ্ত বা আহত অ্যান্ড দ্য ডিস্ট্রিস যারা রোগে শোকে কষ্টে ভুগছে এমন লোকদেরকে তিনি নার্সিং করা শুরু করেন অর্থাৎ সেবা দান করা শুরু করেন ইন নাইনটিন উনিশশো পঞ্চান্ন সালে শি ফাউন্ড যেহেতু এখানে ফাউন্ড আসে এখান থেকে হবে ফাউন্ডেড শি ফাউন্ডেড নির্মল হৃদয় অ্যাট ক্যালকাটা তিনি ক্যালকাটায় নির্মল হৃদয় প্রতিষ্ঠা করেন এরপরে রয়েছে বরিশাল বোর্ড ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স মার্চ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান উনিশশো একাত্তর সালের ছাব্বিশে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিক্লেয়ার এখানে যেহেতু এখানে আমরা অতীতের একটি ঘটনা বর্ণনা করছি উনিশশো একাত্তর সালের সো এখানে আমরা ডিক্লেয়ার থেকে ডিক্লেয়ার্ড করব ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স করব ডিক্লেয়ার্ড দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ উনিশশো একাত্তর সালের ছাব্বিশে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এরপরে নতুন একটি বাক্য যে বাক্যের শুরুতেই শুরুতেই একটা গ্যাপ দেওয়া আছে যে গ্যাপটার ক্ষেত্রে আমরা নিয়মটা এরকম জানি যে কোনো বাক্যের শুরুতে গ্যাপ থাকলে সেটা যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স না হয় বা ইনফিনিটিভ টু যুক্ত না হয় তাহলে আমরা ওই ভার্বটির সাথে আইনজি যোগ করে দেব তো এখানে ফলো থেকে হয়ে যাবে ফলোইং দিস ডিক্লারেশন এই ঘোষণা অনুসরণ করে আ ওয়ার বিগিন একটি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল বিটুইন দ্য ফ্রিডম লাভিং বাঙালিস অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রিয় বাঙালি অ্যান্ড দ্য ব্রুটাল ফোর্সেস অব ওয়েস্ট পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের একটি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল রেজাল্ট এখানে আমরা রেজাল্টের আইনজি যুক্ত ফর্ম করব রেজাল্টিং দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা 
দা পাকিস্তানি মিলিটারি জানতা পাকিস্তানি মিলিটারি জানতা এখানে হবে বেস্ড থেকে হবে বেসড ইন ফার্স্ট টেন্সে করছে বেসড ইন ওয়েস্ট পাকিস্তান অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের হয়ে লঞ্চ আবার ফার্স্ট টেন্সে লঞ্চ থেকে হয়ে যাবে লঞ্চ দা অপারেশন সার্চ লাইট দা অপারেশন সার্চ লাইট চালায় বা শুরু করে এগিনিস দা আন আর্মড পিপুল অফ ইস্ট পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র মানুষের উপরে এরপরে আছে ইনিশিয়েট এখানে আমরা আইনজি ফর্ম করব ইনিশিয়েটিং জেনোসাইট ইন বাংলাদেশ এবং তারা বাংলা বাংলাদেশের লোকজনের উপরে তারা জেনোসাইট বা গণহত্যা চালানো ইন রেসপন্স টু দ্য ভায়োলেন্স এই ভায়োলেন্সের এই ভায়োলেন্সের জবাবে মেম্বার্স অফ মুক্তি বাহিনী মুক্তি বাহিনীদের সদস্যরা স্টার্ট এটাও পাস টেন্সে করবো স্টার্টেড আ ম্যাস গেরিলা ওয়ার একটি গেরিলা গণ গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে এগেনস্ট দা অকুপেশন ফোর্সেস অর্থাৎ দখলদার বাহিনীদের বিরুদ্ধে তারা একটা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে পিপল ফ্রম অল ওয়াক অফ লাইফ সকল শ্রেণীর লোকজন রেসপন্ড যেহেতু পাস টেন্স রেসপন্ডেড টু দ্য কল অব বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর ডাকে সকল শ্রেণী পেশার লোক সেখানে সারা দেয় বা সেখানে যুক্ত হয় অ্যান্ড জয়েন দ্য ওয়ার এবং যুদ্ধে যোগদান করে কিসের জন্য যুদ্ধে যোগদান করে দেয়ার ডিয়ার মাদারল্যান্ড লিবারেট আছে টু লিবারেট হবে ইনফিনিটিভ টু এবং ভার্বের বেস ফর্ম হবে টু লিবারেট দেয়ার ডিয়ার মাদারল্যান্ড তাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে বা স্বাধীন করতে দ্য ওয়ার ওই যুদ্ধটি কন্টিনিউ যেহেতু পাস টেন্সে করছি তাহলে কন্টিনিউড হবে কন্টিনিউড ফর অ্যাবাউট নাইন মান্থস এটা প্রায় নয় মাস চলতে থাকে দ্য হিরোইক সন্স অব দ্য সোয়েল এই মাটির সাহসী সন্তানেরা মেড দ্য সুপ্রিম সেক্রিফাইস তারা ব্যাপক আত্ম উৎসর্গ করেছিল উইথ আ ভিউ টু আমরা জানি উইথ আ ভিউ টুর পরে মার্বের আইনজি ফর্ম হয় উইথ আ ভিউ টু স্ন্যাস থেকে হয়ে যাবে স্ন্যাসিং ওয়ে দ্য লং স্যারিস্ট ফ্রিডম এই তারা তাদের আত্ম উৎসর্গ করেছিল কিসের জন্য উদ্দেশ্যে উইথ আ ভিউ টু মানে হলো উদ্দেশ্যে স্ন্যাসিং কেড়ে নিয়ে আসতে তাদের যে বহুল প্রত্যাশিত স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে তারা তাদের আত্ম উৎসর্গিত করেছিল দাস এভাবে এস্টাবলিশ যেহেতু পাস টেন্সে সো এখানে এস্টাবলিশড হবে এস্টাবলিশড বাংলাদেশ অ্যাজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ম্যাপ বিশ্বের মানচিত্রে এভাবেই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয় নাও এখন যেহেতু এতক্ষণ আমরা অতীতের কথা বললাম এই জন্য পাস টেন্সে করছি এবার নাও দিয়ে এটা বর্তমান অর্থাৎ প্রেজেন্ট টেন্সে করতে হবে নাও ইট এখানে বিভার বাসে ইট ইজ হবে ইট ইজ আওয়ার বাউন্ডেড ডিউটি এটা আমাদের অবশ্য কেউ একটি কর্তব্য এই যে যেহেতু আফোল্ড আছে এখানে টু আফোল্ড দ্য ফ্রিডম অফ দ্য কান্ট্রি এটা আমাদের আবশ্যক একটি দায়িত্ব আমাদের এই স্বাধীনতাকে বজায় রাখা বা ধরে রাখা ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য